हेलो चैम्पियंस हाउ आर यू वेलकम टू करियर अड्डा इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बच्चों आपको फोर्स एंड लॉज एंड लॉज एंड मोशन मैंने स्टार्ट करवाया था तो उसमें मैंने आपको फोर्स बताया था इनर्शिया बताया था लॉज ऑफ मोशन बताया था तो अगर किसी ने वो लेक्चर्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और अगर आपको डाउट निकलता है तो आप हमको क्या कर सकते हैं कमेंट भी कर सकते हैं और बच्चों मैं आपको फोर्स से रिलेटेड और लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड क्या किया एप्लीकेशन करवाया आपको और एप्लीकेशन के साथ साथ मैं क्या करूँगा न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको सारे न्यूमेरिकल फिजिक्स के ए टू जेड करवाऊँ ताकि आपका फिजिक्स से जो डर है वो एकदम जड़ से खत्म हो जाए है ना कई बच्चों को होता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल के कारण क्या होता है फिजिक्स से बहुत डर लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स टफ नहीं है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट दें तो फिजिक्स आपको बहुत मजा आएगा ओके चंद्रेस सो लेट स्टार्ट स्टार्ट करें और न्यू टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ तो सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चों रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम इज वेरी प्रोपोर्शनल टू फोर्स वो मैंने बता चुका है आपको उसका डेरिवेशन मैंने करवाया था पूरा तो एफ इज एफ हमको क्या मिल गया था एम इन टू ए इसी लेक्चर में मैंने बताया था मोमेंटम क्या होता है बच्चों मोमेंटम एम इन टू बी होता है मास इन टू है ना ये दो चीजें मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन देखेंगे क्रिकेट क्रिकेट में सेकेंड लॉ का कैसे कैसे अप्लाई होता है सेकेंड लॉ तो सेकेंड लॉ हम अप्लाई कैसे अप्लाई करेंगे जब क्रिकेट में क्या करते हैं क्रिकेट जो प्लेयर्स होते हैं जब कैच uh, करते हैं बॉल को तो आप भी क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट में जब आप बॉल को कैच करते हैं तो आप हाथ अपने हैंड्स को क्या करते हैं थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं है ना ऐसा क्यों है ड्यू टू मोमेंटम ड्यू टू मोमेंटम क्यों होता है पीछे क्यों करते हैं हम ताकि हमको जर्क ना लगे हाथ में हमको इंजरी ना हो चोट ना लगे इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा पीछे करते हैं तो पीछे करने से होता क्या है बेसिकली हम तो हमको टेक्निक पता है कि हमको कैच करना है तो हैंड को पीछे करके कैच करना है पर एक्चुअल में उससे होता क्या है हमको वो देखना है यहाँ पे तो हैंड को जब क्या होता है कि जब भी बैट्समैन हिट करता है बॉल को तो जो बॉल आपकी तरफ कैच के लिए आता है तो क्या होता है उसकी स्पीड क्या होती है बहुत ज्यादा होती है तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास आता जाता है उसकी वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है डिक्रीज होती जाती है तो हम क्या करते हैं और उसको हैंड को पीछे करने से क्या होता है और टाइम ले लेते हैं उसकी स्पीड और वेलोसिटी को कम करने में है ना जिससे हमको इंजरी ना हो चोट ना लगे और ये जो फोर्स है वो ज्यादा फोर्स से हमको क्या हो उसको स्ट्राइक ना हो हमारे हाथ में क्लियर है बच्चों तो इसलिए हम क्रिकेट में क्या करते हैं सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं ड्यू टू मोमेंटम तो यहाँ पे देखिए मास तो सेम रहेगा बॉल का मास तो चेंज नहीं होगा अगर मैं वेलासिटी डिक्रीज करता हूँ अगर मैं टाइम ज्यादा लेता हूं कैच करने में तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा उसको मोमेंटम डिक्रीज होगा मोमेंटम डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है फोर्स भी डिक्रीज होगा क्लियर है बच्चों तो क्रिकेट में सेकेंड लॉ ऐसे यूज करते हैं एथलेटिक्स क्या करते हैं एथलेटिक्स जब भी क्या करते हैं आपने देखा होगा एथलीट्स लोग कैसे करते हैं एथलेटिक्स में कि जब भी जंप करते हैं जैसे जंप वाला कोई एथलीट एथलेटिक्स होता है एथलीट लोग क्या करते हैं जंप करने के लिए अदर साइड में क्या करते हैं सैन का एप एक हिप बना देते हैं ऐसे है ना कोई भी शेप में होगा ताकि वो क्या कर सके उसमें जंप कर सके अच्छे से और उनका जो मोमेंटम हो वो क्या हो जाए कम हो सके तो जैसे ही हम जंप करते हैं एथलेट एथलीट लोग जंप करते हैं तो ये क्या हो जाता है थोड़ा नीचे की तरफ और क्या हो जाता है फोर्स के कारण नीचे दब जाता है है ना जिससे इसका मोमेंटम क्या हो जाता है कम हो जाता है और हमको इंजरी या चोट नहीं लगती है क्लियर है बच्चों या फिर क्वेश्चन वगैरह यूज करते हैं स्पंजी वाले देखा होगा आपने स्टंट्स मैन लोग ये सब यूज कर दे ओके चैंपियंस नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन इज सीट बेल्ट इन कार तो कार्स वगैरह में आजकल आप देखा होगा आप लोगों ने कि सीट बेल्ट यूज करते हैं तो सीट बेल्ट क्यों यूज करते हैं कि हमको क्या हुआ कि अगर हम ज्यादा टाइम लेंगे आ, और मोमेंटम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जैसे हम सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है मोमेंटम कम हो जाता है और हम क्या करते हैं इंजरी ना लगे हमको है ना Uh, जो ये है सीट बेल्ट है वो उसको क्या करके रखेगा बॉडी को रोक के रखेगा क्योंकि सडनली ब्रेक मारते हैं तो मैंने पिछले फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन बताया था कि जब भी हम सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है तो अगर यहाँ पे सीट बेल्ट लगा रहेगा तो सीट बेल्ट क्या काम करेगा 
बॉडी का जो बॉडी की वेलोसिटी है वो काम करेगा जिससे उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो मोमेंटम कम होगा तो हमको इंजरी होने से बच जाएंगे तो सीट बेल्ट का भी यूज है तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है मैंने यहाँ पे तीन एप्लीकेशन आपको बता दी तो इससे रिलेटेड आप बाकी एप्लीकेशन भी जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप उसको लिख सकते हैं क्लियर है बच्चों आप सेकेंड लॉ से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे तो न्यूमेरिकल में आपको पता है बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखते हैं गिवन लिखते हैं एज यूजल गिवन तो आपको छोड़ना ही नहीं है अगर आप गिवन लिखेंगे तो आप ऑलमोस्ट uh, न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत ही इजी हो जाएगा और गिवन जिससे बन जाता है लिखना उसका फिजिक्स uh, में न्यूमेरिकल में पकड़ बन जाती है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तभी वो गिवन लिख पाता है क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं रहता कि इसमें गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है और फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है तो इसलिए गिवन लिखने की अभी डाली फोर्स एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास फोर के जी फोर के जी अब यहाँ पे फोर्स बोल रहा है पर यहाँ पे मास दिया हुआ है क्या दिया हुआ है फोर के जी एक ऑब्जेक्ट है फोर के जी का जो मास है उसका तो उसमें फोर्स एक्ट हो रहा है तो फोर्स जैसी एक्ट हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम टेन मीटर पर सेकेंड टू ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई टेन मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना हो गया फाइव सेकेंड फाइव सेकेंड से उसकी वेलोसिटी इतनी चेंज हो जा रही है जैसे हम उस पर क्या कर रहे हैं फोर के जी मास के ऑब्जेक्ट में हम जैसे ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है इन फाइव सेकेंड में समझ गए बच्चों तो अब हमको बताना है कि, कि हम इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि उसकी वेलासिटी चेंज हो जा रही है ठीक है तो लेट्स ही हमारे पास क्या है यू है सबसे पहले फोर्स फाइंड आउट करना है तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम इन टू ए है ना एम तो हमको गिवन है और ए गिवन नहीं है तो ए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ए फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है एक्सप्लेनेशन का वी माइनस यू अपॉन टी वी गिवन है बच्चों ट्वेंटी माइनस टेन अपॉन फाइव दैट इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि ट्वेंटी माइनस टेन दट इज टेन फाइव टू जै टेन टू टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा यहाँ पे अब एफ इज इक्वल टू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो फोर के जी एक्सलेशन कितना है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर टू जै एट के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इस के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं बच्चों न्यूटन बोलते हैं मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको आप चाहो तो उसमें जाके देख सकते हैं तो एफ इज इक्वल टू क्या है एट न्यूटन एट न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से फोर के जी मास के एक ऑब्जेक्ट पर उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो जा रही है टेन मीटर पर सेकेंड से ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड चेंज हो जा रही है समझ में आया बच्चों तो ये बेसिक क्वेश्चन था आपको ये फॉर्मूला लर्न करवाने के लिए कि एफ इजिकल टू क्या होता है एम इंटू ए होता है अच्छा बच्चों फोर्स जो होता है वो मैंने दो टाइप की क्वांटिटीज बताई थी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड वैक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है ना तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं तो अब यहाँ पे बताना है कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है मोमेंटम का भी हम बता सकते हैं तो फॉर्मूला देख के बता सकते हैं आप बच्चों अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड तो है हर किसी का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों अगर मैटर है तो मैग्नीट्यूड है ना तो हर किसी चीज का क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे फोर्स का कितना है एट न्यूटन है अब यहाँ पे हमको देखना है कि आ, फोर्स का डायरेक्शन है कि नहीं है तो दे, देखेंगे यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू ए होता है एम तो क्या होता है कांस्टेंट होता है एक्सलरेशन जो होता है चेंज इन वेलासिटी होता है अब वेलासिटी वैक्टर क्वान्टिटी है कि नहीं है वेलासिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्वान्टिटी है कि नहीं है है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसमें मैग्नीट एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है एक्सलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी क्या है वैक्टर क्वांटिटी है समझ में आया बच्चों वैसे मोमेंटम मोमेंटम का फॉर्मला क्या है एम इंटू वी अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी एम तो कांस्टेंट है और वी मैंने अभी बताया कि वी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है क्यों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी देर फॉर मोमेंटम विल ऑल्सो भी वैक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसका भी डायरेक्शन होता है तो फोर्स का डायरेक्शन होता है तो फोर्स का हम बोलते हैं ना कि उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो तो गाड़ी उस डायरेक्शन में मूव करेगी 
है ना उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो तो वहां पे हम क्या करते हैं जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं आपने देखा होगा मैंने अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स दो टाइप के फोर्स बताया था तो उसमें मैंने डायरेक्शन बता रहा था कि राइट हैंड साइड में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसका इक्वल अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड में भी अप्लाई हो रहा है है ना तो ये सब ऊपर नीचे दो डायरेक्शन में जाया था वेट एंड रिएक्टेंट फोर्स तो डायरेक्शन फोर्स मीन्स डायरेक्शन डायरेक्शन जरूरी है तो डायरेक्शन है मतलब वो क्या हो गया वैक्टर क्वान्टिटी हो गई ठीक है क्लियर है बच्चों ओके नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स इम्पल्स क्या होता है बच्चों इम्पल्स इज जस्ट लाइक अ फोर्स यहाँ पे देखो मैंने लिखी है डेफिनेशन इट इज टर्न एज द टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इम्पल्स क्या होता है कि फोर्स का पूरा इम्पैक्ट होता है कि फोर्स हम कितना अप्लाई कर रहे हैं इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं तो देखेंगे हम इम्पल्स फोर्स के टर्म में कैसा होता है इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन मोमेंटम भी होता है तो इम्पल्स की कॉर्ड डेफिनेशन जो होती है कि इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन टाइम ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं इम्पल्स का फॉर्मुला हम जनरेट करते हैं एफ इज इक्वल टू फॉर्मुला क्या होता है एम इन टू से हमको मिल गया सेकेंड लॉ से अब यहां पे हम क्या करेंगे एक्सलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मुला क्या होता है e माइनस यू अपॉन t तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e माइनस यू है ना तो यहां पे मैं क्या करूं f इंटू टी दोनों तरफ क्या कर दू m इंटू ए इंटू टी दोनों तरफ मैं क्या करता हूं t से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस इक्वेशन में तो f इंटू टी हो गया और m इंटू ए इंटू टी हो गया तो अब यहां पे f इंटू टी हो गया तो अब इसको क्या करूंगा मैं ए टी की जगह क्या लिख सकता हूं बी माइनस यू लिख सकता हूं तो मुझे क्या मिल गया एफ इंटू टी अब ये एम बी माइनस एम यू ये क्या आ गया चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है ये तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पी टू फाइनल वेलोसिटी इसलिए टू नीचे वेलोसिटी इसलिए वन तो पी टू माइनस पी वन पी टू माइनस पी वन इजिकल टू क्या होता है इम्पल्स होता है तो एफ इंटू टी इज इक्वल टू आई तो I का एक और फॉर्मूला बनता है फोर्स इनटू टाइम तो आप याद रखिए कि इम्पल्स होता है हम टोटल इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्यों बोल रहे हैं इम्पल्स को क्योंकि कितने टाइम के लिए वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है पांच सेकंड के लिए दस सेकंड के लिए वन आवर के लिए टू आवर्स के लिए है ना तो कितने टाइम के लिए टोटल टाइम में जितना टोटल फोर्स अप्लाई होगा टोटल इंपैक्ट इसलिए टोटल इंपैक्ट बोला जा रहा है कि कितने टाइम के लिए वहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे टाइम से क्या होगा वो कोरिलेट होगा ठीक है अब ये I की यूनिट क्या होगी ऐसा यूनिट क्या होगी फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और टाइम की यूनिट सेकेंड तो न्यूटन सेकेंड और सीजीएस यूनिट क्या होगी I की डाइन सेकेंड है ना बच्चों तो ये डाइन सेकेंड हो गया ये यूनिट हो गई अब ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है अभी मैंने बताया फोर्स कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली बात है आई भी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगी सब चीज क्लियर है बच्चों एक दूसरे से फॉर्मुले से एक दूसरे से रिलेटेड है सारी चीजें सारी क्वांटिटीज तो आप एक क्वांटिटी के बारे में अगर जानते हैं अच्छे से तो सारी क्वांटिटीज के बारे में बता सकते हैं ठीक है तो ये वैक्टर क्वांटिटी है ये उसकी यूनिट हो गई अब अब एक चीज आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है बच्चों कि अगर बॉडी एट रेस्ट बोलता है बॉडी एट रेस्ट वाला कोई कंडीशन आ जाता है तब उस केस में फोर्स क्या होगा मोमेंटम कितना होगा और इंपल्स कितना होगा तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले देखते हैं मोमेंटम ठीक है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है एम इन टू बी तो अगर बॉडी एट रेस्ट है तो उसकी वेलॉसिटी कितनी होगी जीरो होगी तो m इंटू जीरो तो मोमेंटम भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा मतलब उस पर कोई मोमेंटम नहीं लगेगा ऑब्वियस ये बात है बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है चुपचाप पड़ा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर फोर्स ऑटोमेटिक थोड़ी ना किसी किसी चीज पे फोर्स अप्लाई हो सकता है क्लियर है बच्चों तो नेक्स्ट बॉडी एट रेस्ट के लिए मोमेंटम जीरो हो गया मोमेंटम जीरो हो गया तो फोर्स क्या होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन मोमेंटम अपो चेंज इन टाइम मोमेंटम जीरो हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है एफ इंटू टी अब अगर यहां पे फोर्स जीरो है तो इंपल्स भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो अगर बॉडी एट रेस्ट वाले कोई कंडीशन आ जाती है बच्चों तो आप इंपल्स को डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं फोर्स को भी डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं मोमेंटम को भी डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं क्लियर है बच्चों ये कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में सारे 
जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया एप्लीकेशन बताया आपको होप क्लियर हो चुके होंगे अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं ओके चैंपियंस रीडिंग करते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट्स भेजते रहिए बाय बाय टेक केयर सी इन द नेक्स्ट लेक्चर